ஓம் சாந்தி இருபத்தி மூன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சக்கார முரளி முரளியின் சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே நினைவின் மூலம்தான் ஆத்மா வேற்றி சார்ஜ் ஆகும் சக்தி கிடைக்கும் ஆத்மா சத்துவ பிரதானமாகும் அதனால் நினைவு யாத்திரையின் மீது முக்கியமான கவனம் செலுத்துங்கள் கேள்வி எந்த குழந்தைகளினுடைய அன்பு ஒரே ஒரு பாபாவிடம் இருக்கின்றதோ அவர்களின் அடையாளம் என்னவாக இருக்கும் பதில் இதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் பாபா கொடுத்துருக்காரு முதலாவதாக ஒரு பாபாவிடம் அன்பு இருக்கும் என்றால் பாபாவின் பார்வை அவர்களை முழு திருப்தி அடைய செய்துவிடும் நிச்சயமாக அந்த ஆத்மா திருப்தியாக இருப்பாங்க இரண்டாவதாக அவர்கள் முழுமையாக பற்றற்ற நிலையில் இருப்பார்கள் மூன்றாவதாக யாருக்கு எல்லையற்ற தந்தையனுடைய அன்பு பிடித்திருக்கிறதோ அவர்கள் வேறு யாருடைய அன்பிலும் சிக்கிக்கொள்ள முடியாது நான்காவதாக அவர்களின் புத்தி பொய்யான கண்டத்தில் பொய்யான மனிதர்களிடமிருந்து விடுபட்டிருக்கும் பாபா உங்களுக்கு அத்தகைய ஓர் அன்பை தருகிறார் அது அழிவற்றதாகி விடுகின்றது சத்தியுகத்திலும் கூட நீங்கள் உங்களுக்குள் மிகுந்த அன்போடு இருப்பீர்கள் எவ்வளவு நல்ல அழகா பாபா விளக்கி குழந்தைகளுக்கு புரிய வச்சுக்கிட்டாரு ஓம் சாந்தி பாபா உள்ளுக்குள் இருப்பதையெல்லாம் அறிந்து கொள்பவர் என்பது கிடையாது பாபா அனைவரின் மனதின் விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அதற்காக மனதில் எழும் எண்ணங்களை அறிபவர் உலகத்தில் அநேகர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த கலையை கற்றுக்கொள்கின்றனர் இங்கு அந்த விஷயமே கிடையாது பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் மோகத்தை வென்றவராக ஆகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் சத்தியுக ராஜ்யத்தில் அனைவரும் மோகத்தை வென்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அங்கு யாரும் ஒருபோதும் அழவே மாட்டார்கள் ராஜா ராணி பிரஜை அனைவரும் மோகத்தை வென்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் குழந்தைகள் நீங்கள் அறிவீர்கள் நிச்சயமாக பாரதத்தில் ஒரு காலத்தில் ஆரோக்கியம் செல்வம் மற்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருந்தது ஆனால் இப்பொழுது இல்லை பாபா என்ற சொல்லை சொல்லும் பொழுதே பரிவாரத்தின் நறுமணம் வருகின்றது நீங்கள்தான் தாயும் தந்தையும் உங்களுடைய இந்த ஞானம் தரும் கிருபை மூலம் எங்களுக்கு அளவற்ற சுகம் கிடைக்கின்றது என்று நீங்கள் அனைவரும் சொல்கிறீர்கள் இல்லையா எல்லையற்ற தந்தையினுடைய அன்பு கிடைக்கிறது என்றால் பிறகு வேறு எந்த அன்பும் பிடிக்கவே பிடிக்காது குழந்தைகளே இந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் பொய்யானவர்கள் இந்த கண்டமே பொய்கண்டம் அனைத்தும் பொய்யான விஷயங்கள் இந்த உடலும் பொய்யானது பிறகு சத்தியுகத்தில் உண்மையான கண்டம் அனைத்தும் உண்மையானதாக இருக்கும் பாபா சொல்கிறார் பக்தி மார்க்கத்தில் தீவிர பக்தி செய்யும் பொழுது தலையை வெட்ட முற்படும் பொழுது அவர்களின் மனதின் ஆசை நிறைவேறுகின்றது மற்றபடி அதில் பிராப்தி எதுவுமே கிடையாது அது தீவிர பக்தி என்று சொல்லப்படும் நவுதா பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது எப்பொழுதிலிருந்து இராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமாயிருந்ததோ அப்பொழுதிலிருந்தே பக்தியின் கர்ம காண்டங்களினுடைய விஷயங்களை மனிதர்கள் படித்து படித்து கீழிறங்கி வந்துவிட்டனர் மன்மனா பவம் என்னும் நிலையில் இருந்தால் அந்துமதி சோகதி ஆகிவிடும் கதி என சொல்லப்படுவது சாந்திதாம் செல்வது சத்கதி ஏற்படுவது இங்கே சத்கதிக்கு நேர் எதிரானது துர்கதியாகும் கடைசி நேரத்தில் ஒரு பாபாவனுடைய நினைவில் இருந்து கொண்ட ஆத்மா தேகத்தை விட்டு புரிய வேண்டும் முதலில் பரந்தாமம் செல்வோம் பிறகு சத்தியகம் செல்வோம் அதுதான் சத்கதி நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதலாவதாக 
சர்வசக்திமான் தந்தையிடம் தனது புத்தியோகத்தை ஈடுபடுத்தி பேட்டரியை சார்ஜ் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை சத்துவப்பிரதானமாக ஆக்க வேண்டும் நினைவு யாத்திரையில் ஒருபோதும் குழப்பமடையக்கூடாது இரண்டாவதாக படிப்பை படித்து தன் மீது தானே கிருவை காட்ட வேண்டும் இரக்கம் காட்ட வேண்டும் பாபாவிற்கு சமமாக அன்பு கடலாக ஆக வேண்டும் எப்படி பாபாவினுடைய அன்பு அழியாததாக உள்ளதோ அதே போன்று அனைவரிடமும் அழியாத உண்மையான அன்பு வைக்க வேண்டும் மோகத்தை வென்றவராக ஆக வேண்டும் வரதானம் உறுதியான சக்தியின் மூலம் மனம் புத்தியை சீட்டில் நிலைக்குமாறு செய்யக்கூடிய சகஜ யோகி ஆகுக உறுதியான அந்த சக்தியின் மூலமாக மனம் புத்தியை அழகாக செட் செய்து கொண்டு சகஜ யோகி ஆத்மாவாக ஆகுங்கள் விளக்கம் குழந்தைகளுக்கு தந்தையிடம் அன்புள்ளது எனவே நினைவில் சக்திசாலியாக இருப்பதற்காக சேவை செய்வதற்காக நிறைய கவனம் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் மனதின் மீது முழுமையான கட்டுப்பாடு இல்லை மனம் கட்டளைப்படி இல்லை என்றால் சிறிது நேரம் நல்ல விதமாக அமருவார்கள் பிறகு ஆடி அசைய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் சில நேரத்தில் செட் ஆகிறார்கள் சில சமயம் அப்செட் ஆகிறார்கள் ஆனால் ஒருமுகப்படுத்தும் தன்மையின் அல்லது திடத்தன்மையின் சக்தியின் மூலமாக மனம் புத்தியை ஒரே சீரான நிலை என்ற சீட்டில் செட் செய்து விட்டீர்கள் என்றால் சகஜ யோகி ஆகிவிடுவீர்கள் ஸ்லோகன் அனைத்து சக்திகளையும் தக்க தருணத்தில் பயன்படுத்தினீர்கள் என்றால் மிக நல்ல நல்ல அனுபவங்கள் ஏற்படும் அனைத்து விதமான சக்திகளையும் சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்தினீர்கள் என்றால் மிகவும் நல்ல நல்ல அனுபவங்கள் ஏற்படும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான ஐயாறு வருடங்களாக காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி